Uh, hello guys, medyo matagal na ako hindi na kayo ng video pero ito, simulan lang natin. May pinadalang bagong item ang Patriot sa akin. Ito yung kanila Viper RGB DDR4 RAMs. Before that, I would like to give thanks to Sir Eric of PC Hub and Miss Kathy of Patriot for making this video happen. Uh, box look muna tayo. Kung may kita nyo yung nakuha kong kit is yung white version ng RAMs. Meron silang black version nito. And kung titingnan natin yung upper right corner, may sticker siya na sinasabi na compatible itong RAM sa different RGB software ng ibang motherboard brands. Para sa Gigabyte, para sa Asus, para sa MSI, at para sa ASRock. Kung wala naman kayong motherboard na RGB feature is Pwede naman kayong mag-download ng sariling software ng Viper para makontrol yung RGB features nitong RAM na ito. Yung second sticker niya is napakita lang, white RGB, 16GB na kit, 2x8GB gigabyte stick at 3000MHz speed. Yan, simple lang siya. Sa likod, uh, may kita nyo lang yung parang marketing lang naman yan eh. Sa iba-ibang language. Then, sa lower right portion is yung iba-iba nilang social media platforms. Puntahan nyo para uh, makikita nyo yung mga iba-ibang na items. Then, kung titignan mo natin yung contents ng box, mayroon mo natin tingnan yan. User manual, uh, may thank you note din siya. Uh, Viper RGB stickers, uh, medyo maganda siya. Ito yung thank you note. Yan, may disclaimer. Uh, sana basahin nyo, pero alam ko hindi nyo babasahin. Eh. Kaya, i-explain ko na lang siya yung i-short version ko sa inyo yan. Pati itong installation guide. Pinapakita lang na nito na uh, baka mag-conflict yung software mismo ni Viper RGB sa computer nyo kung meron kayong ibang software na naka-install from Asus, uh, Astra, Gigabyte, MSI. Kung meron kayong RGB motherboard na gumagamit rin, rin kayo ng ibang RGB components, mas mabuting gamitin nyo na lang yung software mismo ni MSI, ni Asus, ni Gigabyte, ni Astra kaysa ito kasi magko-conflict nga. Pero kung wala kayo ibang ginagamit, ito lang talaga, itong RAM lang yung RGB components nyo. Ang suggestion ko, ito na lang gamitin nyo yung software mismo ni Viper. And yung installation guide, ito lang, basic lang naman yan. Huwag nyo ikakabit or tatanggalin yung RAM ng naka-on yung computer. Kasi yung common sense naman na yan. And basic lang yan. And ito yung installation guides nya. Uh, sana basahin nyo kung lalo na kung hindi kayo marunong magbuo ng PC. Kasi... Most of the time, nanonood ng video ko is yung hindi naman marunong gumawa ng computer, uh, bumuo ng computer. Sana ba sa inyo itong nakakatulong? Eh, papakita ko rin naman sa inyo kung paano talaga mag-mount ng RAM at mag-review ng RAM. Uh, helpful ano lang to, kung mag additional knowledge. Ito yung RAM, ito yung RAM socket or RAM slots. Then, ito yung clip, uh, retention clip, parang lock ng RAM. Ayan yung notch. May kita yung notch, ito yung notch. Ayan, yung gatla. Kasi hindi straight yung uh, connector talaga ng RAM. Eh. May parang putol siya. Yan yung notch. At hindi siya nakagitna kung mapapansin nyo. Wala sa gitna yung putol. Mas mahaba yung isang side compared sa other half. Ayan, tingnan natin yung RAM. Uh, kung titingnan nyo yung RAM, uh, ayun, white siya. Ah... Uh, hindi ko alam kung anong metal to eh. Siguro white aluminum na heat spreader to. Doubles as a heat spreader. Hindi siya plastic. Hindi siya plastic as far as I see. Hindi siya plastic. Then, merong, ayan, uh, yung Viper logo nila na reflective. Parang mirror finish siya. Then, sa likod, uh, mirrored, mirrored lang na nandito yung sticker niya. Then, may kita nyo, sa gilid niya, yung pinaglalagyan ng RGB. Ayan. Uh, light diffuser yan para pag umilaw siya, kumakalat yung ilaw. Then, may nakasulat Viper. May nagtanong sa akin kung pwede matanggal to. Parang gusto nila tanggalin yung branding. Feeling ko parang pwede siya tanggalin. Parang puputpuron mo siya na onti. Parang ano lang siya eh. Uh, printed over lang yung Viper logo mismo. Sayang naman kung tatanggalin nyo yung logo kasi... Parang blank, ano siya eh, parang may absent pag tinanggal nyo yung branding. Pero kung balak nyo maglagay ng branding, okay lang din. Yun lang, parang modding. 
Then, ayan, simple lang siya. Maganda siya. Then, hindi ganun kabigat. Yung ibang RAM kasi masyadong mabigat. Ito ang typical layout ng motherboard. Ito yung processor. At katabi niya yung uh, RAM slots. Or DIMM slots. Uh, typically, yung mga motherboards ngayon, merong apat na RAM slots or dalawa. Uh, itong gamit ko ngayon is apat yung RAM slots niya. Kung titingnan nyo, meron siyang retention clip sa taas na part. Apat. Ito yung locking mechanism ng RAMs. Then, most motherboards, dalawang dalawang side partner yan meron din sa baba pero yung mga bagong motherboards ngayon wala na parang fix in place na to and yung taas na lang yung naglalak kung titignan yung RAM slot hindi continuous na diretso yung line nya ah, merong notch dito na pinuputog nya yung connection and kung mapapansin nyo saan mapansin nyo hindi sya equal ng haba ah, mas mahaba yung itaas na part compared dito sa lower part yung second half nya Kung titignan nyo yung natin, yung pins nya, may putol din. Kung makikita nyo, oh, may putol siya. Hindi rin sa gitna yung putol nya. Mas mahaba yung first half compared dun sa other half nya. Kaya kung imamount nyo na yung RAM, mabuting tingnan nyo muna kung paano nyo siya imamount. Kung pag ganyan, or pag ganun. Now, sa sample na ito, may kita nyo mas mahaba ito. Kaya, pag ganto ko siya imamount kasi mas mahabang part na dito sa upper half ng RAM slot. Madali lang naman magkabit ng RAM. Uh, Ilaline up mo lang naman siya sa slot na kung saan mo siya gusto ikabit. Tulad nito. Then, eh, dahan-dahan nyo siyang slide in and mag-apply kayo ng konting uh, pushing force equally on all, uh, both sides ng RAM para align siya pag pumasok sa RAM slots. Then, habang tinutulak mo siya, makakafeel kayo ng clicking sound na kasi pinush niya yung ano eh, yung uh, retention clip. Automatic siyang maglalak pag na-push mo na siya sa, uh, na-push mo siya ng tama. Maglalak na siya. Uh, minsan, kahit nakapush na, hindi pa rin naglalak yung retention clip. Kaya, itutulak nyo na lang. Kasi pag yung retention clip, uh, binuksan nyo habang may RAM, itutulak niya yung RAM ng onte palabas. Mas madali siya matanggal Pag ganun, ganun tinatanggal ng RAMs eh. Inahatak mo lang yung retention clip, mapupush out nyo yung RAM. Kaya, pag pinasok nyo yung RAM, maglalock in place sya. Medyo alalayan nyo lang yung uh, force na ginagamit nyo kasi yung ibang motherboards, uh, medyo manipis yung board nyo. Yung ibang boards naman makapal. Normally, pinapatong nila yung motherboard sa non-conductive surface. Usually, ang ginagamit nila is yung motherboard box. Patong mo yung motherboard mo sa box. Kahit diinan mo na onte, hindi mag-flex yung board. Ito kasi pwede mag-flex yung board eh. Then, try natin sa sunod na RAM sticks. Ah, ito. Yan lang. Align. Slightly push. Then, may maririnig kayo yung clicking sound. Ganun lang magkabit ng RAM. Then, kung alis nyo siya, yung retention clip ulit. Na-push nyo yung RAM. Ang RAM. Ah, ito yung sunod, tanggal. Ganun lang magtanggal kabit ng RAM. Ngayon, explain ko sa inyo yung memory channel configuration. First things first, uh, walang single channel RAM, walang dual channel RAM. Lahat ng RAM, pwede maging single channel, pwede maging dual channel or quad channel. Depende on how you mount it sa RAM slots. For example, apat yung slots at uh, ang sinusupport ng... Uh, ano pa itong gamit ko? Ah... Uh, i6 uh, Skylake is dual channel configuration. Ibig sabihin, uh, yung first two slots is channel A, second pair ng slot is channel B. Which means, ang pangalan is A1, A2, B1, B2. Uh, from the name itself, kung gusto mo mag-set up ng dual channel configuration, dalawang channel lang gusto mong i-occupy. Sabihin natin, channel A1 Pag dito ko nilagay sa katabi niyang slot sa A2 I'm running in single channel configuration Kasi ang inoccupy ko lang is yung channel A Yung A1 and A2 Kung gusto ko na maging uh, gawin siyang dual channel configuration Ililipat ko yung isang RAM sa channel B Which is ito A1 B1 Pwede rin dito sa B2 Technically, dual channel pa rin Isa sa A, channel A, isa sa channel B, isang A1, isang B2. Pag 
niran ko to and tiningnan ko sa BIOS, uh, it's running in dual channel configuration. Walang kaso yan. As long as dapat isa na sa isang channel, isa na sa kabilang channel. Kaya nga dual channel eh. Pag ginanto ko, single channel siya. Both na sa channel B. Pa, pwede ko rin gawin ganito. Uh, A2, B1. Dual channel configuration pa rin yan. It works. But kung susundin mo yung talaga instruction ng manual, ang suggestion nila is A2, B2 ang ipapapilate na slots ng lalagyan or uh, A1, B1. Yan ang suggestion ng uh, mga motherboard makers. At tingnan nyo na lang sa manual nyo kung gusto nyo buksan. Usually, yan ang set setup niya. A1, B1 or A2, B2. Yan ang memory channel configuration. At sana naintindihan nyo. Bale, ito ngayon, nandito na tayo sa BIOS ng ASRAC motherboard. Naka-easy mode tayo. Yan yung RAM. Naka-set na siya into 3000 MHz. Yung XMP profile. Pag kinlik ko, naka-auto siya. Iseset nyo ng 2400 MHz yan. Pag sinet ng auto. Profile lang. Pero, ang pinaka-advice ko, huwag kayo masanay sa easy mode. Kasi, iba-iba yung, lalo na kung nagpapalit kayo ng brand ng motherboard, iba-iba yung easy mode nila. Uh, mas maganda ma-familiarize kayo sa advanced mode. Uh, punta tayo sa advanced mode. Kasi pag advanced mode, halos lahat ng motherboard pare-pares na itsura ng advanced mode. Kaya mas maganda masanay kayo sa advanced mode. Punta tayo ngayon dito sa OCT. Gamitin ko yung mouse para mas makita nyo. OCT trigger, then DRAM configuration. Ito yung pang -over pag mag-overclock ka ng CPU mo. Ito yung mag-overclock ka ng RAMs mo. Ito yung voltage para ma-adjust mo yung voltage para sa CPU at uh, sa RAM mo. Uh, yung ibang motherboard, uh, magkasama yung CPU and DRAM configuration. Pero sa ASRAC, uh, pinaghiwalay nila. Punta mo na lang tayo sa RAM kasi yung pinag-usapan natin. Ito na. Uh, nakaset na agad siya sa XMP Profile 1. May ibang RAMs na yung XMP Profile niya XMP2, dalawa yung profile, iba tatlo. Uh, ano lang yan, mas marami lang siya nakasave na profile. Pero, madalas, usually, isa lang yung profile na nakasave sa mga RAMs. Yan. Pag bagong kabit lang, usually, naka-automatic yan. Uh, set nyo na lang automatic. Pag niload nyo na XMP profile, lahat na ng settings yan, uh, ilo-load up nyo na. Wala ka nang gagawin, iwanan mo lang. Huwag nyo isipin na malilesin yung lifespan ng RAM nyo dahil sa XMP profile kasi masyadong malayo uh, saka lifetime warranty naman ng RAM eh. kaya hindi ka kailangan ka ba saka hindi init masyado yan RAM lang naman yan eh. hindi naman yan tulad ng prosesor na umiinit dahil naka-overclock and 1.35 volts kung nakikita nyo malayo pa sa bituka kaya yung iba nga sineset pa ng 1.4 yung volts ng RAM eh. kaya safe na safe yan Okay, papakita so, sa so inyo ngayon yung Viper RGB na software. Ngayon siya mag-load. Medyo maangas yung pag-load niya. Then, ito na yung UI niya. Simple lang. Uh, nababago niya yung color niya from white to black. Ito yung mga different effects niya. Uh, kung makikita niyo doon sa other video, uh, yan yung off. Pag-off lang. Yan, pag-off lang siya. Then, Breathing uh, Yan Kaya ganyan yung kulay nya kasi Nabago uh, mo yung kulay Para ganyan Yan ang pinili kong color Yan ang Yan ang apply Yan yung magiging yung color Then Viper effect Then Heartbeat Yan ang heartbeat effect Then Marky Then Raindrop Yan na Raindrop Aurora Then Neon Yan, ganyan ang static color pag na yan yung red sya hirap yung red, green na lang 
Ayan, siya. Pag mag-oil green, yun. Medyo mahirap yung pagpili ng color siya kasi by click lang. Hindi mo, hindi ka maka-input ng... Ay, maka-input maka pala. Ayan, pwede nyo i-input. Commemorize nyo. Ganun lang. Then, may hidden feature siya dito na pag kinik nyo yan, na uh, background, pwede kang maglagay ng sarili mong background. Ang uh, advice na gamitin na resolution dito is around 4K 4K resolutions kasi pag mas maliit dun na resolution gagamitin yung image may stretch yung ano uh, may stretch yung image tas medyo hindi siya naka masisira yung ratio nya parang madideform kaya mas maganda 4K yung gagamitin yung image uh, sample ko tayo ba Ito, ang ganda rin ito, anti-mage. Yan, yun siya. Kaya parang nakukustomize nyo, kaya medyo maganda yung software nyo. Thank you.